कितनी दिव्यता से भरे हुए हैं दोनों कौन है ये दोनों राजकुमार ऐसा प्रतीत होता है दोनों योद्धा हैं साथ में तपस्वी भी जैसे मनुष्य भी हो और कोई दिव्यात्मा भी इन दोनों के व्यक्तित्व में कितना अद्भुत आकर्षण है परंतु यदि मैं इन्हें देखता रहूंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि प्रभु श्रीराम के दर्शनों से वंचित हो जाऊं प्रभु सामने हैं और तुलसीदास तुम उन्हें यहां वहां देख रहे हो प्रणाम प्रभु कहा है प्रभु श्रीराम कहा है वहां है जिन्हें तुमने राजकुमार समझा वो प्रभु श्रीराम और भैया लक्ष्मण ही तो थे तुम भी उन्हें पहचान ना सके और ध्यान से उनके दर्शन भी ना कर सके ये आप क्या कह रहे हैं प्रभु प्रभु श्री राम मुझे दर्शन देने आए थे और मैं आभा का उन्हें पहचान भी नहीं पाया ये 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 कैसे हो गया प्रभु ये भूल मुझसे कैसे हो गई जिनका नाम लेकर मेरा जन्म हुआ बचपन से जिन्हें मैं खोज रहा था सदा उन्हीं की पूजा की मैंने कितनी बार उनकी राम कथा का पाठ किया मैंने वो सामने थे मेरे और मैं ये कैसा आवरण पड़ गया मेरी दृष्टि पर मेरे प्रभु श्री राम उन्होंने तो अपना वचन निभाया मुझे दर्शन देने भी आए परंतु मैं उन्हें पहचान भी नहीं पाया ये कैसा दुर्भाग्य है मेरा <laughs> प्रभु श्री राम की भक्ति में ऐसा सुख है कि वो सभी दुखों को दूर कर देता है श्री राम भक्त तुलसीदास तुम भी अपने अश्रु पोच दो क्योंकि दर्शन का अर्थ तो प्रभु के झलक पाना नहीं अपितु भगवान और भक्त दोनों को एक दूसरे को मन भर कर देख पाना होता है <laughs> तभी तो दर्शन संपन्न होता है प्रभु आप इस तरह की बातें करके केवल मेरे व्यथित मन को शांत कर रहे हैं ना या वास्तव में आपके कहने का अर्थ यह है कि प्रभु श्री राम पुनः आएंगे और मुझे दर्शन देंगे तुलसीदास आशा में ही जीवन है और निराशा में दुख आशा में प्रगति है और निराशा में पतन इसीलिए निराश होने का कोई कारण नहीं जब तक तुम प्रभु श्री राम के दर्शन से तृप्त नहीं होते तब तक ना मेरा दिया वचन पूर्ण होगा और ना ही प्रभु श्री राम द्वारा दिए गए उनके दर्शन का अवसर अर्थात प्रभु श्री राम पुनः दर्शन देने आएंगे मुझे हाँ मुझे विश्वास है ऐसा कल ही होगा जब राम घाट पर प्रभु तुम्हें दर्शन देने आए तो तुम उन्हें पहचान लेना हाँ, हाँ, प्रभु आपने तो सदा मेरी सहायता की है केवल एक सहायता और कर दीजिए यदि मैं मूर्ख अज्ञानी पुनः प्रभु को पहचानने में असफल रहूं तो तो मुझे बस एक संकेत भर दे दीजिएगा भक्त और भगवान के बीच भला मेरा स्थान कहा आप क्या कह रहे हैं प्रभु जहाँ प्रभु श्री राम वहां श्री राम भक्त हनुमान जब जब प्रभु श्री राम का नाम लिया जाएगा वहां आपका आगमन तो स्वतः ही हो जाएगा कल भी जब तक मुझे प्रभु श्री राम के दर्शन नहीं हो जाते और जब तक मैं प्रभु श्री राम को पहचानने में सफल नहीं हो जाता 
तब तक मैं बिना रुके प्रभु श्री राम के नाम का जाप करता रहूंगा तब आपको तो वहां आना ही पड़ेगा प्रभु आएंगे ना अवश्य धन्यवाद प्रभु धन्यवाद सच्चे मन और श्रद्धा से जो भगवान को पाना चाहते हैं ऐसे सच्चे भक्तों से तो भगवान भी मिलने को आतुर रहते हैं इसलिए वो उन्हें दूसरा अवसर अवश्य देते हैं फिर अगले दिन तुलसीदास जी ने वही किया होगा ना जैसा हनुमान जी ने कहा अगला दिन था बुधवार मौनी अमावस्या जो ग्रहों की स्थिति और उसकी तिथि के अनुसार अत्यंत शुभ दिन था एवं इसी दिन तुलसीदास जी प्रभु दर्शन की आशा मन में लिए चित्रकूट के घाट पर बैठे हुए थे ये सर्वोत्तम स्थान है अब यहाँ बैठूंगा और प्रभु किसी भी दिशा से आए मैं उन्हें देख ही लूंगा श्री राम 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 ये वृद्धा चंदन घिसते घिसते थक रही है मैं इनकी सहायता करता हूँ श्री श्री राम, श्री राम, श्री राम। श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, 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 श्री 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 प्रणाम 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 संत संत महाराज महाराज जी, जी, श्री राम प्रणाम श्री राम जी श्री राम श्री राम श्री राम लगता है अब मुझे ही जाके तुलसीदास की सहायता करनी होगी चंदन का लेप बना रहे हैं जय श्री राम जय जब तक तुलसीदास अपने प्रभु को पहचानने का प्रयास न करें मेरा वहाँ जाकर हस्तक्षेप करना अनुचित होगा श्री राम श्री राम इतना सारा चंदन ले श्री राम श्री राम उचित नहीं है मुझे चंदन का तिलक लगा देंगे क्या श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम ये कैसा दिव्य आभास हुआ मुझे लगता है प्रभु यही निकट में ही कहीं है निकट ही नहीं प्रभु तो सामने ही है उन्हें ध्यान से देखो तुलसीदास पहचानो उन्हें मेरे प्रभु श्री राम के मुख का दर्शन उस तरवर की छाया के समान है जो भीषण गर्मी में तपते शरीर पर पड़ उसे शीतलता प्रदान करती है वर्षों से बंजर पड़ी पड़ी उस धरती पर पड़ी वर्षा की उस बूंद के समान है जो बंजर भूमि पर गिरकर उसमें नए प्राणों का संचय कर देती है आपके दर्शन कर आज मेरे जीवन में प्राण लौट आए प्रभु मेरे जीवन की अमावस्या पूर्णिमा में परिवर्तित हो गई प्रभु 
मैं आपका कितना भी धन्यवाद करूं कब है प्रभु तुम्हारा सदा कल्याण हो भक्त तुलसीदास किंतु तुम्हारे जीवन का उद्देश्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है तुम्हारी यात्रा अब आरंभ होगी इसे विजय तिलक समझो समझो और इसी से मैं अपने जीवन में अपने उद्देश्य को पूर्ण करने की क्षमता में लीजिए हो गया धन्यवाद प्रभु श्री राम की कृपा हो तुम पर सदा तुम्हारा भला हो पुत्र भक्त तुलसीदास अब तो तृप्त हुए ना तुम प्रभु मरुभूमि भी क्या कभी सावन की फुहार से तृप्त होती है आज प्रभु के दर्शन करके मैं संतुष्ट अवश्य हो गया परंतु प्रभु श्री राम के मनोहर मुख के दर्शन करने के पश्चात मन को जो सुख जो आनंद मिला मन सदैव उसी में ही रहना चाहता है सत्य कहूं तो प्रभु दर्शन का अमृत पान तो मैं बार बार करना चाहूंगा तुम विश्वास रखो प्रभु कृपा तुम पर बनी रहेगी इसीलिए तुम्हारे मुख पर चिंता का भाव मैं समझ नहीं पा रहा प्रभु ये चिंता नहीं है मैं विचार कर रहा हूं क्योंकि आज तक मैं यही समझता आया था कि मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य प्रभु श्री राम के दर्शन करना है परंतु आज प्रभु श्री राम ने स्वयं मुझसे कहा कि मेरे जीवन की वास्तविक यात्रा तो अब आरंभ हुई है तो ऐसे में मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है मैं स्वयं इसका अनुमान नहीं लगा पा रहा तुलसीदास यदि व्यक्ति गहन विचार करे तो जीवन के सारे रहस्य खुल जाते हैं और भविष्य का मार्ग दिखाई देने लगता है यदि आवश्यकता है तो जीवन के प्रत्येक संकेत को समझने की और उन्हें आत्मसात करने की और जो कुछ भी वो सुने उस पर विशेष ध्यान देने की जो आख्या प्रभु संत श्रेष्ठ प्रयाग का माघ मेला आरंभ हो रहा है जिसमें महान महात्मा सम्मिलित होते हैं क्या आप भी चलना चाहेंगे यदि आवश्यकता है तो जीवन के प्रत्येक संकेत को समझने की और उन्हें आत्मसात करने की हाँ हाँ मैं अवश्य जाऊंगा और वहीं से ही मैं काशी चला जाऊंगा प्रभु श्री राम के दर्शन का सौभाग्य मिले तो सभी दुर्भाग्य अपने आप ही मिट जाते हैं अब तुलसीदास जी के मन में यदि अज्ञानता का उनकी आत्मा में किसी विकार का छोटा सा भी अंश शेष था तो वो प्रभु दर्शन से मिट गया इसलिए वो अब अपने जीवन के महान लक्ष्य के लिए पूर्ण रूप से तैयार थे तो फिर अब किस बात का विलम्ब था एक संकेत का जिससे सभी रहस्य खुल जाएं। जय श्री राम 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 बंद जय श्री राम प्रणाम महंत जी जय श्री राम प्रभु आज रात को आपके रुकने की व्यवस्था हमें करने दीजिए मेरा ये आतिथ्य स्वीकार कीजिए मैं और मेरी पत्नी प्रहलाद घाट के अपने छोटे से घर में प्रयाग मेले में आए ऋषियों और साधुओं की सेवा करते हैं आशा है आपको हमारी सेवा स्वीकार होगी हाँ अवश्य स्वीकार है राम नाम मनी दीप धरू जिह देहरी द्वार तुलसी भीतर बाहर हो जो चाहसी उजियार अद्भुत स्वामी 
लगता है एक महान संत के साथ साथ एक महाकवि की सेवा सत्कार का अवसर मिला है हमें आइए आइए आपका स्वागत है यहाँ आसन ग्रहण कीजिए अद्भुत लगता है एक महान संत के साथ साथ एक महाकवि की सेवा सत्कार का अवसर मिला है हमें कदाचित यही मेरी योग्यता है और कवि बनना ही मेरे जीवन का उद्देश्य है जीवन में हर व्यक्ति को एक सुनहरा अवसर अवश्य मिलता है बस जरूरत है उसे पहचानने की फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज